എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫിലിപ്പൈനിലാണ് അതായത് മെൽബോണിന് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഫിലിപ്പൈനിലോട്ട് വരുന്ന ദൂരം ഫിലിപ്പൈനിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ടൂറിന് വരുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പൈലൻ്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഫിലിപ്പൈലൻ്റെ ജോർജ് ബാസ് എന്ന ആളാണ് സെയിൽ ചെയ്ത് ആദ്യമാതിരി എത്തിയത് ഫിലിപ്പൈനിൽ നിന്ന് പേരുമുള്ള ആളുടെ കാരണം ന്യൂ സൗത്ത് വെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഗവർണറായ അർദർ ഫിലിപ്പിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഫിലിപ്പൈൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഫിലിപ്പൈൻ വരുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട പത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് പോയി കാണാം ഫിലിപ്പൈലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റാർട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഫിലിപ്പൈലൻ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ കാണിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് നടത്തുന്നത് നല്ല ചോക്ലേറ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് സോ ഇതാണ് ഫിലിപ്പൈലിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ കണ്ട കാണേണ്ട സ്ഥലം ഫിലിപ്പൈനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റാർട്ട് കാണുന്ന അടുത്തൊരു ഇത് കാഴ്ചയാണ് ചർച്ചിൽ ഐലൻഡ് ഫാം അതായത് ഫിലിപ്പിൻ ഐലൻഡിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ് ഈ ചർച്ചിൽ ഐലൻഡ് അവിടുത്തെ ഫാമും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡെയിലി പത്ത് തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഓപ്പണാണ് ഇതും ഫിലിപ്പൈനിൽ വരുമ്പോൾ മിസ്സാകാതെ കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇതാണ് നമ്പർ ടു നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ മസ്റ്റാർട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് പ്രി സർക്യൂട്ട് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ സൂപ്പർ ബൈക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിക്ടോറിയൻ സ്റ്റേറ്റ് സർക്യൂട്ട് റേസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ എല്ലാ ദിവസവും നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്പണാണ് പക്ഷേ ഈ മത്സരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് അത് കാണണമെന്നുള്ളവർ ആ സമയത്ത് വരിക വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച ഈ പെങ്ങിൻ പെരയാൾ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പെങ്ങിനുകളുടെ ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ പെങ്ങിൻ പെരയാൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പറയുന്നത് രാത്രി ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ അത് ഉണ്ടാകും അവിടെ ടിക്ക വിസിറ്റർ സെൻറ്റർ വരിക അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മിസ്സാകാതെ കാണേണ്ട മിസ്സാകാതെ കാണേണ്ട വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പെങ്ങിൻ പെരയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പെങ്ങിനുകൾ വരവരായിട്ട് കയറി വരുന്നതാണ് ഈ പെങ്ങിൻ പെരയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് അതും കണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഓണക്ക് തന്നെ ഫിലിപ്പൈനിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കൊവാള കൺസർവേഷൻ സെൻറ്റർ അതായത് കൊവാള എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മൃഗമാണ് അതിൻ്റെ വംശനാശം ഒക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിയാണത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്ററാണിത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൊവാള അതിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ബേഡ്സിലും അതുപോലെ കങ്കാരും ഒക്കെ ഇടുന്ന അതുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തിരി മുറങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ വരുന്നവരെ ഈ സെൻറ്ററും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട വേറൊരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ അമേസിംഗ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫണ്ണുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെയ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് അതുപോലെ മാജിക് ഷോ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റോപ്പിൽ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസുകളുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതും മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതും വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ അമേസിംഗ് തിങ്സ്
അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പാർക്ക് അതായത് കങ്കാരു വലാബീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി നാ ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ ആനിമൽസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പാർക്ക് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈനിയാർഡ്സ് ഒക്കെ കാണേണ്ട ഒരു രണ്ട് വൈനിയാർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പർപ്പിൾ ഹൻ വൈനിയാർഡ്സ് ഒന്ന് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് വൈനിയാർഡ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇട്ടുള്ളത് അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സീസൺ സോ ഇത് വളരെ നല്ല മനോരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതും വരുന്നവരെ ഈ വൈനിയാരോട് സന്ദർശിക്കുക അത് താല്പര്യമുള്ള സന്ദർശിക്കുക നമ്മുടെ ഈ പുറകെ കാണുന്ന ആണ് നാഷണൽ വിയറ്റ്നാം വെറ്ററൻ മ്യൂസിയം അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ അവർ യോജിച്ച എക്യുപ്മെൻറ്റുകളെ തോക്കുകളെ ടാങ്കുകളെ അവർ യോജിച്ച വണ്ടികളെ യൂണിഫോം ഇതെല്ലാം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ വരുന്നവരെ ഇത് വന്ന് കാണുക അത് മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഫിലിപ്പൈനിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ഥലമാണ് ഈ നോബി സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പെങ്ങിൻ്റെ നമുക്കൊരു ബ്രോഡ് വോക്ക് അതായത് നടന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരം കടലിൻ്റെ തീരത്തോടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ പെങ്കിനെയൊക്കെ ചില ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻറ്ററിനകത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് മെൽബോണിൽ നിന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സുണ്ട് അതാണ് മെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കാർ ഉപയോഗിക്കണം സോ ഇതും കണ്ടിരിക്കേണ്ട വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഫിലിപ്പൈനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സദസ്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കെയ് ബുളാമൈ ബാർ ആൻഡ് ബിസ്ട്രോ അതായത് രണ്ട് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളാണ് നടത്തുന്നത് സൺ ബൈ ടു മലയാളീസ് മിസ്റ്റർ ബിബിൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സനൽ ദർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് സോ ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ ഇതുവഴി ഇവിടെ കൂടെ സന്ദർശിക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി എന്നൊരു ശകലം മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് കയറുന്ന ഇവർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് സോ പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ഹാവ് ഫുഡ് ഫ്രം ഹിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് താല്പര്യമുള്ളവർ അവിടെ വരിക നാട്ടിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ റൈഡാണ് എട്ട് മിനിറ്റ് തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുണ്ട് എട്ട് മിനിറ്റിന് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡോളറാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ പെർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറാൻ നോക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം സാൻട്രിമാണ് ഇത് ഇത് കൊണ്ട് ആ പാലം കൊണ്ട് ആ പാലത്തിനപ്പുറമാണ് ആച്ചൊരു ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് അപ്പോൾ സാൻട്രിനു മുതൽ ഈ പെലിക്കൻ ഫീഡിങ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടര ആണ് അതിൻ്റെ ടൈമ് സോ പെലിക്കൻ ഫീഡിങ് കാണാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂടെ വരിക എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ